رونمایی از منوی غذای جادوی رونالدو در ایتالیا تماس مسی با جاوی بیا ما را نجات بده تا این تا این گزارش با ما همراه باشید برای دریافت ویدیو های بیشتر سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید کریستیانو رونالدو با داشتن اندام ایدئال و کاملا روی فرم مشهور است. بخش مهم از این قضیه به رژیم غذای خاص او برمیگردد. رونالدو پس از 9 سال زندگی در اسپانیا و بازی برای رئال از سال گذشته راهی یوونتوس ایتالیا شد. او در تورین هم به درخشش خود ادامه داده و سعی کرده تا در 34 سالگی نیز فرم بدنی ایدئال خود را حفظ کند. رونالدو سال هاست که بدون افت و در یک شیب سعودی به سر می برد و بخش مهم از این موفقیت را مدیون رژیم غذایی خود هست. منوی که خود او آن را جادویی می داند. فوق ستاره پرتقالی در طول روز تا تا شش بعد غذا صرف می کند و غذای اصلی او را انواع ماهی ها تشکیل می دهند. شمشیر ماهی، ماهی تون و ماهی با او از محبوب ترین غذاهای روزانه رونالدو محسوب می شوند. در این میان گوشت و اغلب مرغ نیز در منوی غذایی او دیده می شود. گوشت مرغ به دلیل پروتئین بالا و چربی کمتر بسیار محبوب رونالدو هست. منوی صبحانه او را بیکن پنیر و ماست کم چرب تشکیل می دهند. او همچنین از نان توست آووکادو نیز استفاده می کند. برای نان چاش رونالدو در بشقا به اول مرغ و سالاد و در بشقا به دوم ماهی صرف می کند گاهی هم سالاد ماهی تون به همراه تخم مرغ و زیتون برای نان شب نیز غذای او گوشت و ماهی هستند او در طول شبانه روز 8 ساعت می خوابد و در طول عصر و زمانی که یوونتوس بازی ندارد دست کم به 5 ساعت استراحت مشغول می شود و اینها تمرینات بدن سازی مداوم در منزل را نیز اضافه کنید شنا نیز یکی دیگر از فعالیت های مورد علاقه رونالدو محسوب می شود تا بدن خود را در فرم 100 درصدی نگه دارد تماس مسی با جاوی بیا ما را نجات بده ادای الچرنگ تو پیش از مذاکرات بارسا با کیک سیتین گزینه اول این باشگاه کسی جز جاوی هرناندز نبود بارسلونا شب گذشته اخراج ارنستو والوردا را رسما اعلام کرد و تای بیانیه عنوان داشت که کیک سیتین جانشین او خواهد شد والوردا پس از دو سال و نیم و کسب دو لالیگا یک سوپر کپ اسپانیا و یک کوپا دل ری از سمت خود برکنار شد اتفاقی که برای بسیاری جای تعجب داشت کیک سیتین گزینه اول جانشین والوردا نبود و در واقع پس از پاسخ منفی جاوی هرناندز و سپس رونالد کومان بود که سران بارسا به سراغ او رفتند جمعه گذشته دو نماینده بارسا در دو هم مذاکرات فشرده را با جاوی داشتند اما اسطوره بلوگرانا در نهایت پاسخ منفی داد جاوی که مربیگری الصد را بر عهده دارد اعلام کرد که در حال حاضر زمان مناسبی برای پذیرش داده تیم محبوبش نیست جاوی بسیار مورد علاقه لیونل مسی و بزرگان رختکن بارسا بود و آنها ترجیح میدادند که او جانشین والورد شود طبق ادعای کیم دومین خبرنگار نزدیک به باشگاه بارسلونا در برنامه الچنگتو مسی حتی با جاوی شخصا تماس گرفته بود و از وی خواسته بود که بیا و ما را نجات بده اما در نهایت جاوی با وجود دوستی صمیمانه ای که با مسی دارد با سوخ رد داد اگر اون باید دید که با کی کسی تین چی سرنوشتی در انتظار بارسلونا خواهد بود سپاس از اینکه تو اینتها با ما همراه بودید شاد و خرم باشید